Chào các bạn, mình tên là Vàng Ngọc Bảy, phụ trách phần kết cấu của trang Cadio Training. Hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm Bidash Vivo 2016 để tính đoán cầu vòm thép. Rồi khi các bạn đến học ở trung tâm Cadio Training, các bạn sẽ được học với phần mềm mới nhất phần mềm Midas 2016 và sẽ được cấp giấy chứng nhận của chủ hãng do cái thỏa thuận hợp tác với KD Training. Nội dung của bài học cầu vòm hôm nay như sau. Để chúng ta biết cách mở và lưu file, khai báo vật liệu và mặt cắt ngang, mô hình kết cấu, mô hình điều kiện biên, mô hình tải trọng xe. Thứ sáu là phân tích kết cấu và thứ bảy là kiểm tra kết quả phân tích. Kết cấu cầu vòm như sau. Thể loại cầu là cầu vòm. Lớp đầu tiên, chiều dài nhịp là 50m. Cầu được thiết kế hai làn xe bề rộng toàn cầu là 14m. Đây là kết cấu sau khi đã được mô hình xong trong phần mềm Midas Civil. Dầm ngang, khoảng cách giữa các dầm ngang là 5m Đây là dầm ngang, thì khoảng cách giữa các dầm ngang là 5m Chiều cao vòm là 10m Và cầu vòm của mình cong và đường tên vòm là 10m Về tải trọng, thì ở đây trong bài học này chúng ta chỉ học với ba loại tải trọng đó là tải trọng bản thân, tải trọng date loss, sidewalk, tải trọng người đi bộ và tải trọng xe chạy. Tại đây tải trọng thì được tính theo 2705. Gồm có HL933 trục và HL932 trục. Đầu tiên, chúng ta sẽ mở một file mới. Thì để mở một file mới chúng ta chọn vào nút New chúng ta tạo ra một file mới Bước tiếp theo là chúng ta sẽ đi đến phần khai báo vật liệu và mặt cắt ngang Vật liệu có hai loại vật liệu đó là A36 cho dầm ngang và bay xin A57250 cho dầm chính phần vòm và phần treo Mặt cắt ngang có 6 loại mặt cắt ngang mà các ngang dầm chính là dạng dầm hộp, dầm ngang là dầm y, vòm là dạng hộp, thanh treo dạng y, và chết là dạng hộp, thanh bay xin và string g là dạng v kép. Các mặt cắt từ 1 cho đến 5 là do người dùng tự nhập số liệu vào, mà các thứ 6 thì sẽ lấy ở trong thư viện. Chúng ta khai báo vật liệu như sau. Ở đây chúng ta sẽ lít chuột phải, chọn property, chọn material. Sau đó chúng ta nhấn vào nút S để tạo mới một loại vật liệu và chương trình sẽ đánh số thứ tự là cái ID của vật liệu là ID số 1 chọn thể loại là thép tiêu chuẩn đây sẽ chọn tiêu chuẩn là ASTMS gõ vào chữ A thì nó sẽ ra được là chữ ASTMS DB ở đây là A36 sau đó chúng ta nhấn vào nút đây chúng ta tắt cái cửa sổ này Sau đó chúng ta nhấn vào nút Apply à, Tương tự chương trình sẽ có một cái loại thông báo là vật liệu thứ hai Ở đây cũng là ITMS nhưng chúng ta sẽ chọn cái loại vật liệu đây là A50 A57250 A57250 Đây 
Sau đó chúng ta nhấn vào nút OK Giờ là chúng ta được hai loại vật liệu Phần tiếp theo chúng ta sẽ khai báo và cắt ngang Đây chúng ta sẽ chọn vào tab Section Chúng ta nhấn vào nút S Chúng ta tạo mới một loại vật liệu Chúng ta chọn cái tên ở đây là, là, là Men Gader Men Gader là của dầm chủ Men Gader Thế loại, ở đây là thế loại là dạng hộp và click vào nút user và đây là đơn vị ở đây chiều cao là 2m1 chúng ta nhập vào 2m1 bề rộng là 0,6m tv kép là 0,01 tf1 là 0,01 chúng ta nhấn vào nút apply Và chúng ta được cái loại mà các ngang thứ nhất Từ từ chúng ta sẽ nhập vật liệu cho các mặt còn lại Nếu chúng ta sẽ nhập tiếp ở đây là cho dầm ngang cross section cross beam beam thể loại là y chúng ta chọn ở y section y section thì ở đây y này có chiều cao là h là chúng ta phần mềm mà nhắc chúng ta là lưu bài là chúng ta sẽ lưu bài này lại Mì đã xì vô Ta bài là 04 Cầu vòm Cầu vòm thép Đặt tên là cầu vòm thép Ở đây có chiều cao H H là bằng 1m54 B là 0.5 Và T là 0.14 Chúng ta chúng ta nhấn vào nút apply nhưng mà đây chúng ta thấy là đơn vị là mm và giả sử chúng ta muốn chuyển đơn vị về mm thì làm như thế nào chúng ta nhấn vào nút cancel và chúng ta chọn lại hệ đơn vị là về dạng mm chúng ta add mới thì chương trình sẽ từ điểm id số 3 và ở đây chúng ta có dầm hộp user và ở đây là <cười> cái tên là vòm ở đây là cầu vòm và chúng ta sẽ nhập chiều cao H là 600 Lưu ý đơn vị lúc này là mm Chúng ta nhập vào 614 Và này là 10, 16 Chúng ta nhấn vào nút Apply Tương tự Tiếp theo chúng ta sẽ có phần là Thanh treo Thanh hen thể loại mặt cắt ngang là dầm y chúng ta sẽ chọn vào dầm y và chiều cao là 600 chiều rộng là 400 
12 16 nhấn vào nút apply mà các thứ năm là dạng họp dạng họp và đây là phần là stretch dạng họp và đây là cao là 600 rộng là 500 14 10 TV kép và đây TV kép là chiều dài sườn tiếp là chiều dài cánh là 14 apply phần số 6 phần số 6 ở đây là chúng ta lấy theo tiêu chuẩn cho nên chúng ta chọn vào là DB thể loại mặt cắt chọn theo tiêu chuẩn là AISC và mặt cắt ở đây là mặt cắt là V kiếp 16 x 100 Đây là chữ C, chúng ta tìm tới chữ V kiếp Chúng ta lấy là V kiếp 16 x 100 V kiếp 16 x 100 Để lấy về kiếp 460 Chúng ta nhấn vào nút Apply Nhấn vào nút Ok, vậy là kết thúc quá trình khai báo và cắt ngang Vậy là đến đây <cười> chúng ta đã biết cách để khai báo vật liệu và mặt cắt ngang theo thư viện có sẵn ở trong phần mềm Bước tiếp theo là chúng ta tạo mô hình kết cấu Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 gọi là phần mô hình hóa kết cấu, phần 1 là phần mô hình về vật liệu. Chúng ta có hai loại vật liệu và về mặt cắt ngang.